Olá pessoal e vamos de astrobiologia e ufologia no dia de hoje. Sim, vamos juntar os dois assuntos. Parecem ter muita afinidade, né? Mas às vezes eles têm umas rusgas bem sérias, né? A astrobiologia procura a vida fora da Terra em estrelas distantes, não, não necessariamente vida avançada, nem que sejam os micróbios marcianos que eu falo. Mas a ufologia diz que eles já estão aqui, então há uma briga meio complicada aí. Mas, não só eu, né? muita gente tem falado que nós estamos muito próximos de um anúncio de vida alienígena. Seria iminente. E por incrível que pareça, não são só os ufólogos, nenhum teólogo da conspiração, nenhum esotérico, mas os próprios astrofísicos. E isso é relevante. Pode acontecer a qualquer momento? Sim. Depois do lançamento do James Webb, né, Space Telescope, né, o telescópio espacial James Webb, então a coisa ficou mais interessante, porque ele consegue captar algumas coisas que podem ser bioassinaturas ou assinaturas tecnológicas também, dependendo do caso, se são civilizações avançadas. Bom, nesse caso saiu um livro... Uh, Semanas atrás, na verdade, nem tem tradução para o português ainda, final de abril, na verdade, chamado Alien Earths, The New Science of Planet Hunting in the Cosmos, da Lisa Keltenegger, que é diretora do Instituto Carl Sagan. Alien Earths são terras alienígenas, literalmente, né? A nova ciência da caça aos planetas no cosmos, que tem a ver com a astrobiologia, na verdade, né? Se caçar planetas que tenham potencial de vida, bem interessante essa questão. E a autora, então, é esta aqui, a Lisa Keltenegger, diretora do Carl Sagan Institute, que acaba de lançar o livro, né? E está divulgando, está em vários sites aí. Não temos em português porque não faz nenhum mês que o livro foi lançado, mas talvez em algum momento nós tenhamos. E é bem interessante mesmo. E é sobre isso que nós vamos falar, sobre as afirmações dela em relação a isso. Ela postou, ela, na realidade ela foi entrevistada pelo The Telegraph né? em 25 de abril deste ano de 2024. Deu uma entrevista ao Chris Harvey, é um artigo até longo, está todo em inglês, e eu acessei esse artigo e eu vou traduzi-lo para vocês. Esse artigo não existe em português, ainda pelo menos. Né? E não só traduzir, né? como já estamos acostumados a fazer aqui no canal, é traduzir, comentar, fazer algumas considerações. Mas antes eu gostaria de uh, ler um artigo que tem a ver com algo que foi apresentado no Brasil, artigo em em português aqui, que já foi até lançado pelo canal do Schwarza, mas ficou uma coisa meio a boca, me desculpa ele, mas ali ficou meio a boca, então vamos fazer uma coisa um pouquinho melhor aqui, né? vamos colocar a imagem da lista de novo, saiu lá no futurism.com, mas foi traduzido daí por ele, né? que é um artigo que diz assim, cientista do SET, o projeto SET, do Busca Extraterrena, né? de Vida Extraterrena, afirma que anúncio de vida alienígena pode ser iminente. O telescópio James Webb também fará isso, também vai avaliar, né? Bom, um dos maiores, uma das maiores, no caso, uma mulher, né? Especialistas mundiais na busca por inteligência extraterrestre, que é o, é o SET, né? Searching for inter, extraterrestrial intelligence, né? Acredito que com a ajuda do telescópio espacial James Webb, os humanos estão mais perto do que nunca de descobrir vida fora do nosso planeta. Então, a Lisa Keltenegger, que dirige o Instituto Carl Sagan em Cornell, disse ao The Telegraph, artigo que nós vamos ver depois, que com o telescópio James Webb, como ele foi projetado para detectar bioassinaturas, né, que é a palavra científica para sinais de vida, incluindo gás metano produzido por organismos, podemos muito bem encontrar ETs logo. Ela disse... Não, a Kautenegger, né, cujo novo livro, então, esse Terras Alienígenas, a nova ciência da caça aos planetas no cosmos, ó, né, Alien Earth, The New Science of Planets Hunting the Cosmos, foi publicado em abril, e ela ficou entusiasmada ao discutir sobre o James Webb, né, se gabando de que com seus saltos tecnológicos, a humanidade está agora nessa era de exploração dourada com milhares de outros mundos à nossa porta e que agora podemos realmente explorar, né? 
desses mundos. Muito bem, vamos lá. A cientista está particularmente interessada nos planetas que rodeiam o sistema Trappist-1, tá? Piste, né? A gente escreve Trappist-1, já vamos falar sobre esse sistema, que é uma estrela anã vermelha localizada a apenas 40 anos luz de distância, logo ali no quintal, né? Não é bem assim e que se suspeita conter água e potencialmente vida. Foi descoberto em 2017, esse sistema Trappist-1 parece ter vários planetas na chamada zona habitável, onde poderiam hospedar água líquida, e pelas contas de Kaltenegger, é provável que encontremos vida. Temos a oportunidade de encontrar os gases nesses mundos, né? esses gases como metano, né? ela disse ao site britânico, que é o The Telegraph, e para descobrir se há biocinaturas neles nos próximos, digamos, 5 a 10 anos. Então a previsão dela é que nos próximos 5 a 10 anos, a partir do James Webb, sem considerar outras possibilidades, ela diz que se deve descobrir bioassinaturas relevantes ou definitivas que nos mostrem que não estamos sozinhos no universo. Se a vida está em toda parte, pode estar nesse sistema, ela disse. Né? Pode ser que precisamos observar 100 sistemas antes de encontrarmos vida, ou mil. Mas também pode ser que precisamos apenas observar um sistema. É, isso é verdade. Né? Para anunciar que existe vida fora da Terra, a gente precisa encontrar em um lugar só, né? além da Terra. Já é suficiente para se anunciar. Se tivermos bastante sorte, ela prevê, né? essa descoberta poderá ocorrer daqui a alguns anos, até antes de continuar aqui essa parte, eu já vou até colocar alguma coisa sobre o sistema Trappist. Aqui, inclusive, tem uma, 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 uma análise, né, um gráfico né, sobre a iluminação em relação à estrela, a comparação com Marte, Lua, Terra, Vênus, com o nosso sistema. Então, em relação à distância e luminosidade, né? Esses planetas C, D e E, por exemplo, F até, do C até o F, C, D, F, né? C, D e F, estariam no que a gente chamaria de uma zona habitável, digamos assim, muito próxima da questão da Terra. Então esse planeta D, por exemplo, poderia ser uh, bem próximo do nosso, talvez o planeta E também, e eles poderiam abrigar a vida. Gente, quando a gente fala isso, né? Vou colocar outra figura mesmo dele. A gente está querendo dizer o quê? Que uh, estamos nos baseando naquilo que nós conhecemos do nosso sistema solar, da Terra, que é o único planeta habitado que nós conhecemos. Assim. Então aqui estão os planetas que eu falei, o D e E, ou pelo menos o C, D, E e F. Né? O, C, o D, E e F tem alguma semelhança com o sistema da Terra. O E é muito parecido com a Terra, no final. Eu vou, acho que é a última figura, essa aqui, esse é o E, deixa eu ver se é mesmo, não, esse é o F, é pela forma, não, esse é o E mesmo. Então, esse planeta E, na, na posição ali que vocês viram antes, ele é muito parecido, né, segundo se imagina, com a posição que nós estamos privilegiados aqui, não quer dizer que esteja igual, mas é o que se imagina. Né? Então, aqui tem, por exemplo várias questões orbitais, o período orbital, quantos dias demora para ele girar em torno de si, né? por exemplo, 1,51 dias no B, 2,42 no C, 4,05 no D, e assim vai, né? Então, eles estão bem... Na realidade, é a geração total, isso. Então, eles estão com... Uh, dias, né? o período orbital deles é bem mais rápido que o nosso, o que talvez dificulte um pouco né? uma vida como a nossa. Né? A distância da estrela também é, é mais complicada, né? porque eles estão muito próximos da estrela, se a gente for observar. Então, Mas ela acho que não está preocupada com isso, eu até me admiro que ela não esteja. <risos> então até vou analisar, dar alguns dados sobre esse sistema. Trappist-1, também conhecida como 2 j 2306298052285 que número grande né gente mas é né? to mass G, vamos chamar assim ela é uma estrela anã vermelha fria também conhecida como estrela anã super fria localizada a 39 quase 40 anos luz do sol na constelação de aquário a estrela Trappist-1 
ganhou esse nome pelo telescópio que a descobriu, que é localizado no deserto do Atacama e chamado Transiting Planets and Planetesimal Small Telescope, ou Trapist, né? Por isso, né? em 22 de fevereiro de 2017, astrônomos anunciaram que o Trapist-1 tem maior número de planetas de dimensões semelhantes aos da Terra já encontrados e o maior número de mundos em condições favoráveis à existência de água. Né? Ao todo, são sete exoplanetas, dos quais pelo menos três estão localizados na zona habitável da estrela e possuem condições de abrigar água líquida. O sistema foi revelado através de observações do telescópio espacial Spitzer da NASA e do telescópio Trappist no Chile. Interessante isso. Então, quem sabe? Ela está apostando um pouco nisso aí, né, gente? Ela está apostando um pouco nessa situação aí. Vamos dar mais uma analisada nesse texto antes de ir para o artigo lá do The Telegraph. Ela foi questionada sobre alguns dos crentes mais bombásticos em ETs, né? E aí a astrônoma que nasceu na Áustria foi diplomática na condenação, inclusive, deles. Ela disse, acho que as pessoas são muito, muito inteligentes e realmente começam a duvidar dessas coisas quando é um pouco conveniente demais. Mesmo assim, Kaltenegger considera o denunciante do Congresso né, dos Estados Unidos, o David Rush, famoso, né, que nós já falamos aqui, cujas afirmações bizarras sobre o governo ter adaptado veículos não humanos, recuperado carcaças alienígenas, irritaram muito a comunidade 7, né, do Projeto 7, do qual também ela faz parte, como se ele fosse um vendedor de óleo de cobra, né? Embora ela admita que isso seria muito mais fácil se suas afirmações fossem verdadeiras. Então ela tem as suas dúvidas. Quando vejo isso, honestamente, o que penso é, ó oh, Deus, gostaria que isso fosse verdade, ela disse então do Telegraph, nós já vamos ver o ativo completo. Isso seria muito mais fácil se tivéssemos alienígenas vindo para cá. Porque a busca por composição química e gás, como bioassinatura, é difícil, mesmo com os maiores telescópios que temos. Ou seja, ela até preferia que o David Grush estivesse falando a verdade para facilitar o carreto, como a gente diz, né, o trabalho todo. Ainda assim, é claro que a astrônoma acredita firmemente na abordagem que ela escolheu, que é bem longe da ufologia, né? E se suas suposições fundamentadas sobre os cronogramas estiverem corretas, ela poderá ter muito para mostrar em breve. Pois é. Muito possivelmente. E aí, o artigo do qual estou me referindo é esse aqui, né? É um artigo bem maior, bem mais detalhado, que nós vamos começar a traduzir agora. Escrito por Chris Harvey em 25 de abril do mês passado, poucos dias atrás, né? Então, o, o título né, é exatamente esse. O anúncio de que encontramos vida alienígena pode demorar apenas alguns anos. Aí vamos traduzir né, a, o texto. E vamos comentando à medida da necessidade. Geralmente, quando estou num avião, se digo a alguém que procuro vida em planetas em torno de outras estrelas, não consigo dormir, diz a Lisa Kaltenegger, rindo. É sempre uma resposta cuidadosa, selecionada, dependendo se preciso fazer algo na manhã seguinte, quando chegar ou não. As pessoas ficam tipo, ó, oh, eu li sobre isso, você sabe, fomos visitados, isso é verdade? Né? Imagina, né? qualquer técnico da NASA deve passar por isso em avião. Fora sua necessidade de dormir, Kaltenegger adora essas perguntas. A professora de astrofísica de 47 anos é pioneira e especialista mundial na busca por vida extraterrestre. Como autora desse livro, né, Alien, né, Alien Earth, uh, que eles até em alguns lugares reduziram o nome de Alien Earth, Earth uh, The New Science of Planet Hunting in the Cosmos, né, Terras Alienígenas, a Nova Ciência da Caça aos Planetas no Cosmos, algum, eu já vi até o pessoal tendo reduzido o nome só para... Um, Alien Earth, Planet Hunting in the Cosmos. Né? Então, ele foi o livro da semana da Rádio 4. Né? E está bem ciente de que o campo de estudo que escolheu explora um profundo e permanente fascínio humano. Né? Estamos sozinhos no universo ou existe vida em outro lugar? E como diretora do Instituto Carl Sagan, da Universidade de Cornell, em Itaca, Nova York, que reúne cientistas de muitas disciplinas distintas para colaborar na busca por vida entre as estrelas, ela está em melhor posição agora para responder essas perguntas do que quase que qualquer pessoa no mundo, né, no planeta. Aí. 
Quando eu encontro pelo Zoom, em sua casa em Ítaca, porque a entrevista foi feita via Zoom, do Itália, ela acabou de voltar de uma turnê de palestras de três semanas à Nova Zelândia de uma viagem a Burlington, Vermont, onde tivemos uma equipe incrível, foi bonita, ela fala. Ela é otimista, apaixonada e fisicamente expressiva. A evidência de vida alienígena, ela acredita, está tentadoramente próxima. Kelton Negra está à procura de bioassinaturas. O que é isso? Sinais reveladores de vida nas atmosferas de planetas distantes. O tipo de gases que os processos orgânicos criam na Terra, oxigênio, metano e outros. Na verdade, temos uma ferramenta para encontrar los diz ela, e muitas pessoas não percebem que sim, temos o telescópio espacial James Webb, que está no espaço há né, cerca de um ano e pouco mais. Vivemos essa era de exploração dourada com milhares de outros mundos à nossa porta, que agora podemos realmente explorar. Ok, e para explorar melhor isso, né, vamos mudando aqui as nossas figuras à medida que vamos ler. Alien Earths, né, Terras Alienígenas, que é o livro dela, segue a melhor tradição da ciência popular, trazendo mundos de água, planetas de lava e a possibilidade de pontos azuis como os nossos diante de nossos olhos, de uma forma que nunca é seca ou impenetrável. Kaltenegger é uma comunicadora natural. Uma das aulas que ela ministra em Cornell é a introdução à astronomia para estudantes não científicos. Adoro poder mudar a visão deles sobre o cosmos, diz ela. Ela tirou a filha de 9 anos da escola para ir para Nova Zelândia. Foi a maneira perfeita de mostrar a ela que o mundo é uma esfera, diz ela, para definir esses conceitos de física no planeta em que vivemos. Pois é, num planeta que tem tanto terraplanista até faz sentido, né, gente? Não tenho dúvida. <risos> Ninguém deveria fugir com a ideia de que Kaltenegger é uma crente de olhos arregalados em OVNIs, visitantes alienígenas, abduções ou o resto. Na verdade, ela começa seu livro varrendo da mesa todas as evidências, entre aspas, encontradas até agora no caso desses assuntos. Né? Ela reconhece que os caçadores de OVNIs estão respondendo a um entusiasmo de tentar encontrar vida no universo. Mas muitas vezes, com avistamentos de OVNIs, os dados simplesmente não são bons o suficiente. Ela disse, e é verdade, muitas vezes. Se você tem uma mancha na foto, é interessante, mas, tipo, é esse mas, isso acaba por ser um grande mas. É preciso compreender todos os fatores variáveis de um avistamento, ela explica, né, reflexão da luz, padrões climáticos, a que distância algo está, se parece estar se movendo muito rápido. Em seu livro ela observa, eu basicamente disse que esses dados não são bons o suficiente para tirarmos quaisquer conclusões. Pois é. É bem complicado mesmo, infelizmente. Aí alguma possibilidade de mundos, né? Alienígenas, aí a gente nunca sabe o que vai ter. Mas o que dizer então do ex-oficial da Força Aérea dos Estados Unidos, né? o David Grush, do qual nós já falamos bastante até aqui, que testemunhou no subcomitê da Câmara dos Representantes né, nos Estados Unidos, no ano passado, que no seu tempo na Força Aérea, a tarefa de fenômenos aéreos não identificados, ele disse que tinha visto documentos que mostravam a existência de um sistema secreto, de um programa de recuperação de óculos, né? que a América, no caso dos Estados Unidos, possui múltiplas naves espaciais de origem alienígena e que produtos biológicos não humanos uh, foram encontrados em um local de queda alienígena. Então, o que ela acha disso? Né? O que se dizer disso? Então, Kaltenegger escreveu no seu livro um pouco com isso em mente. Ela diz, porque acho que as pessoas são muito, muito inteligentes e realmente começam a duvidar dessas coisas quando é um pouco conveniente demais. Mas não há muito por aí que seja facilmente acessível que lhe diga tome cuidado se alguém quiser lhe vender isso e quais são as perguntas que você deve fazer. Quando vejo esse testemunho, né, o testemunho do Grush, por exemplo, honestamente o que penso é ó oh, Deus, gostaria que isso fosse verdade. Isso seria muito mais fácil se tivéssemos alienígenas vindo para cá porque a busca pela composição química e pelo gás como bioassinatura é difícil, mesmo com os maiores telescópios que temos. É, não há como negar que até para ela seria bom se fosse assim, né, gente? Vou continuar vendo algumas paisagens possíveis aqui, ó. A ideia de que somos constantemente visitados por entidades interestelares sugere ela levanta a questão. Por quê? Dado o abismo tecnológico entre nós e qualquer forma de vida inteligente capaz de viajar, né, 
uh, entre as estrelas. Estamos na, inf na infância da exploração espacial. Temos botas na Lua, mas nem sequer temos botas em Marte, diz ela. Nós, mas nós não somos o lugar para onde você iria. Tudo isso passa pela cabeça quando ela vê pronunciamentos como de Grush. Ela diz, é aqui que o método científico é tão importante. Esse óleo de cobra provavelmente não irá ajudá-lo. Né? Se fosse em relação à saúde de alguém, né? as pessoas pediriam uma segunda opinião. Ela é engraçado que algumas pessoas suspendam esse pensamento quando se trata de alguém tentando lhes vender evidências de vida alienígena. Verdade, falta muitas vezes critério, né? Não é porque a gente acredita nisso que vai deixar os critérios, gente. No mínimo, diz ela, as pessoas não deveriam dar crédito sem uma segunda equipe independente para confirmar. Mas isso é o mínimo. A sua própria metodologia, diz ela, é uma ferramenta de pesquisa baseada em evidências muito mais forte. Que bom. Que bom. Mas nessa questão do livro dela, sobrou até, gente, para o Avi Lowe, do projeto Galileo. Poxa vida, também falamos muito dele aqui. Essas farpas sobraram para ele também, vamos ver. Mesmo para os cientistas preparados para colocar as suas provas de vida extraterrestre no domínio público, sugere ela, o nível permanece elevado. O professor de ciências de Harvard, Avi Lowe, causou polêmica com seu best-seller de 2021, Extraterrestrial, né? o extraterrestre, que traduzido em português, nós fizemos vídeo de análise do o livro aqui, nós fizemos uma live inteira analisando o livro aqui, né? E que sugeria nesse livro que um objeto estelar incomumente fino, avistado, se afastando do Sol a milhões de quilômetros da Terra em 2017, o famoso Oumuamua, né? Era uma vela leve alienígena impulsionada pela radiação solar em vez do vento. Acho que Eve realmente quer ser a pessoa que encontra a vida no universo de Schwarzenegger, com uma expressão que possa talvez ser interpretada como um gemido. Quando as pessoas olharam para isso e disseram, não poderia ser o que Lowe afirmou, por causa da maneira como ela se move, nesse ponto eu acho que como cientista você é treinado para aceitar a morte de uma bela hipótese por um fato feio, e você passa para a próxima coisa. Eu acho que em algum momento, né, um, um ponto, como cientistas, sabemos melhor. Provavelmente não é uma vela leve. Então ela não concorda com o Eve Loeb em relação a alguma lua. Para ela é um objeto que não é alienígena. No mundo de Kautenegger, porém, há entusiasmo sobre quatro planetas potencialmente portadores de vida encontrados orbitando a estrela na vermelha Trappist-1 há apenas 40 anos luz da Terra em 2017. O telescópio James Webb está observando esses planetas agora mesmo, ela diz. Temos a chance de encontrar os gases nesses mundos. E para descobrir se há bioassinaturas bio neles nos próximos, digamos, 5 a 10 anos. O intervalo de tempo, mesmo com as maravilhas de um telescópio espacial, é necessário. Devido às dificuldades de construir uma imagem nítida de um exoplaneta com tanta interferência luminosa da própria estrela. Leva tempo, isso é verdade, para vocês imaginarem, né? Tanto que isso aqui é uma representação de o que seria visto de um dos planetas né, da, da Trappist-1, essa figura aqui que eu estou mostrando para vocês. Então, realmente é algo a ser considerado. Vamos mudar aqui para um ET reflexivo. Aqui, né? <risos> Mas Kaltenegger diz, se a vida está em todo lado, pode estar nesse sistema? Pode ser que precisamos observar 100 sistemas antes de encontrarmos vida, ou mil. Mas também pode ser que precisamos observar Apenas um sistema. Se for esse o caso, diz ela, então o anúncio de que não estamos sozinhos poderá ser daqui a alguns anos. Alguns dizem até 2030, 2034, alguns falam que é possível ainda nesse ano de 2024, em relação à questão da ufologia, até das denúncias do David Grush e outro, é uma possibilidade, depende de, né, de quem tem dados reais e que esteja disposto a compartilhar com a humanidade. Esse é o grande problema, gente. Né? Quando Kaltenegger era uma menina que crescia na pequena cidade austríaca de Kuchl, num tranquilo vale fluvial sobre os Alpes de Berchtesgaden, a ideia de que os seus horizontes um dia se expandiriam para os planetas visíveis mais distantes, para além do nosso sistema solar, era inimaginável. Seu pai era engenheiro civil e sua mãe secretária. Sua irmã mais velha é arquiteta. 
Dalta Negra foi sempre muito curiosa sobre o mundo ao seu redor, ela me disse. Eu era uma dessas crianças com todas as perguntas. Aos 10 anos, a biblioteca local desistiu de tentar impor limites ao número de livros que ela poderia emprestar. No entanto, seriam necessários mais cinco anos até que o primeiro exoplaneta, o um planeta fora do nosso sistema solar, fosse sequer encontrado. E foi só no seu primeiro ano da universidade em Graz, onde estudou astrofísica, que o primeiro exoplaneta orbitando uma estrela semelhante ao Sol foi descoberto em 1995 na constelação de Pegasus. Gente, 1995, 29 anos atrás, nem chega a 30 ainda, faz que o primeiro exoplaneta foi descoberto. Só que realmente são muitos agora, acho que já está na casa dos milhares, né? dos que foram descobertos. Já é uma grande, uma grande mudança, digamos assim. Né? Mais um ambiente de um possível exoplaneta. Aí. O astrônomo Alexandrino Ptolomeu, né? o famoso Ptolomeu, identificou a constelação, essa de Pegasus, já no século II, mas a descoberta desse planeta, que é o 51 Pecas e B, ou B, ou Beta, né, para nós, B, uh, foi uma revelação revolucionária. Ainda assim, Kaltenegger sentiu. Isso foi algo que a NASA fez, que os grandes países fizeram. Eu estava estudando em Graz, que é uma cidade muito pequena. Um ano depois, ela viajou para uma conferência sobre planetas fora do sistema solar na Córcega, de avião e ônibus, e conheceu essa comunidade realmente pequena de pessoas que estavam fazendo todas as perguntas pela primeira vez. Você sabe, você sabe o que quer dizer isso. Poderia haver mais planetas por aí? Quais são as coisas que devemos fazer? Era uma hierarquia muito plana. Né? Os professores perguntavam aos alunos o que eles achavam, o que eu pensava. Eu estava no segundo ano de graduação. A discussão foi fascinante. Ela logo percebeu. Para entender um planeta, você tem que entender a estrela. Você tem tem que entender a geologia, você tem que entender a biologia que está acontecendo. Eu estava basicamente pensando, isso nunca vai ficar chato. <risos> em poucos anos, ela obteve o doutorado em astrofísica e aos 27 anos se mudou para a Universidade de Harvard. Pois é, a mesma do Ave Lobo, né gente? <risos> em 2010, assumiu a liderança de um grupo de pesquisa no Instituto Max Planck de Astronomia em Heidelberg, na Alemanha antes de assumir o cargo de professora associada de astronomia em Cornell. Ao longo do caminho, Altenegger encontrou o sexismo muitas vezes, né? o preconceito por ser uma mulher astrofísica e tudo mais. Melhorou muito, ainda não é tão bom às vezes. Ela descreve como na sua primeira semana de trabalho para a Agência Espacial Europeia, né? a ESA, o seu chefe se esqueceu de copiar os slides de uma reunião com engenheiros aeroespaciais mas insistiu para que ela não saísse para copiá-los para ele, dizendo-lhe que se ela fosse vista fazendo cópia, né, o que quer que ela fizesse posteriormente, eles sempre a veriam como secretária. Pois é. É essencial desafiar as atitudes sexistas sempre que estas são expressas, diz ela, porque se ninguém se manifesta, interpretam como se todos concordassem com eles e não é o caso. Pois é, bem interessante esse ponto aqui, sim, com certeza. Eu diria que 80% ou talvez até 90% das pessoas pensam que as mulheres na ciência uh, são capazes. E eles entendem que isso é historicamente colorido, que não há tantas mulheres com grandes avanços, porque elas tiveram muita dificuldade em entrar em campo. E se eles estivessem nessa área, na maioria das vezes não recebiam elogios, né? se elas estivessem na área, não receberiam elogios por tudo que descobriram. Né? Alguém o fazia, né? passava por cima das mulheres e pegavam o crédito, né? Foi o seu sentimento de necessidade de uma abordagem interdisciplinar que se tornou a semente do Instituto Carl Sagan, que ela criou, ela mesma criou, em 2015, nove anos atrás, né? tornando-se sua diretora fundadora. Ninguém mais pode conhecer toda a ciência, diz ela. Então construiu esse instituto com cerca de 15 departamentos diferentes, que vão desde astronomia, geologia, biologia, até música e artes cênicas para interligar essas informações. Muito importante, eu acho, colocar isso, porque assim, se ninguém realmente tem condições de conhecer toda ela, isso é praticamente impossível, né, gente? Mais um, uma imagem aqui possível para nós. Existem agora mais de 5 mil exoplanetas, respondendo a pergunta anterior que eu fiz, né? milhares já deviam ser, que são confirmados. 
e que podem ser estudados com maior detalhe à medida que telescópios mais poderosos se tornam disponíveis. E a procura de evidências de vida nesses planetas se limitou aos que se encontram na zona habitável de um sistema estelar. Isso segundo né, os esquemas de pesquisa, da equação de Drake que eu falei em outro vídeo se refere a isso. Muitas vezes referida como a zona caixinhos dourados, porque não é muito quente, nem muito perto da estrela, nem muito frio, nem muito longe, ela explica. Na verdade, as condições são perfeitas. A gente está falando das condições baseadas no nosso planeta, gente. É aí que está a questão. O que sabemos é que em torno de cada quinta estrela existe um planeta que está na zona habitável e é pequeno o suficiente para ser uma rocha. É só a nossa galáxia, e só a nossa galáxia tem 200 bilhões de estrelas. Portanto, uma em cada cinco oferece bilhões e bilhões de oportunidades. Ela sabe claramente o que isso significa sobre a busca por vida alienígena. Acho que a maior surpresa seria se não encontrássemos nada. Vindo de uma cientista, gente, isso é muito importante essa frase. Acho que a maior surpresa seria se não encontrássemos nada. Ou seja, essa é, esse é o pensamento em geral dos cientistas hoje. O Marcelo Glazer, aqui do Brasil também, ela sabe, porém, que há cientistas que colocam em dúvida a validade das bioassinaturas como prova definitiva de vida, que sugerem que não pode ser descartada a possibilidade de processos químicos que produzam a mesma composição de gases. Pois é, algo a ser analisado, né? Kaltenegger abraça o ceticismo científico. Acho que a brutalidade do método científico é realmente importante, especialmente se você deseja encontrar algo. O escrutínio é a maior força da ciência porque elimina as respostas erradas. No entanto, penso que temos atualmente alguma combinação de bioassinaturas. A combinação de oxigênio e metano, que em circunstâncias específicas, se o planeta estiver dentro dessa zona habitável, não temos outra explicação senão a existência de vida. Bom, é meio intuitivo o processo, né? Digamos assim. A certeza pode não ser de 100%, diz ela. Sim, para ser 100% teria que ir lá e achar esses seres, ou eles virem aqui. Mas se a probabilidade atingir 95%, 99%, então ultrapassará o limiar da confiança científica. Porque qualquer outra explicação dependeria de uma geoquímica realmente exótica que não conhecemos, né? e que não entendemos, e eu nunca encontrei. Vai depender muito de quantos desses planetas encontrarmos. Se encontrarmos muitos planetas com sinais de vida, será muito improvável ter uma geoquímica exótica que funcione exatamente para cada um deles. Aí cada uma tendência da, da geoquímica exótica seria cada uma ser diferente, né? A gente tem mais essa, né? exatamente. Se forem muito próximas entre si, a teoria de vida alienígena faz mais sentido mesmo. Quero perguntar a Kaltenegger sobre o cenário do filme Independence Day, né? o Dia da Independência de 1996 e de tantos outros. Estamos cometendo um erro ao procurar vida alienígena, dadas as nossas próprias qualidades violentas e voráveis, vorazes como espécie? Né? Em 2011, o físico Stephen Hawking disse que os números por si só tornam o pensamento sobre alienígenas perfeitamente racional, mas sugeriu. Se os alienígenas algum dia nos visitarem, acho que o resultado seria muito parecido com quando o Cristóvão Colombo chegou pela primeira vez na América, é, o que acabou não acabou muito bem para os nativos americanos, a gente sabe né, o que aconteceu aí, a invasão da América que a gente fala. Kaltenegger gosta de ficção científica e diz que se os alienígenas visitarem a Terra, os helicópteros militares e as zonas de quarentena de contato, né, o filme de 1997, e a chegada de 2016, são definitivamente algo que acho que aconteceria. Mas ela não acredita no cenário do filme Independence Day. Bom, eu também tenho essa tendência a acreditar na, na, na opinião dela. Eu penso mais ou menos parecido em algum aspecto. Quanto ao receio de fazer contato, ela observa o gato já saiu da bolsa. Ela explica que uma civilização tecnológica poderia facilmente ter usado técnicas de bioassinatura para observar a Terra e ver se ela sustentava a vida há muito tempo atrás. No meu primeiro artigo científico, né, verdadeiro, real, de 2007, diz ela, descobrimos que durante cerca de 2 uh, bilhões de anos na história da Terra foi possível encontrar a combinação de oxigênio e gases que são a impressão digital dourada da vida. Se houver alguém por aí, não acho que anunciar nossa presença faria grande diferença. 
Porque se eles tivessem o nosso nível de tecnologia, saberiam que estamos aqui. Já se passaram 2 bilhões de anos e ninguém veio né, nos devorar ainda. É, pois é. Eu me pergunto o que ela acha do projeto SpaceX de Elon Musk, até disso foi perguntado, né? e de seu plano de construir uma colônia sustentável em Marte. Olha a resposta que ela deu, gente. Não quero viver em Marte. Acho que será incrivelmente difícil porque você não consegue respirar. Então é um passo de exploração completamente diferente do que já tivemos antes. Mesmo no Polo Norte você pode respirar, mas acho que se alguém quiser fazer isso seria muito interessante. Acho que a exploração espacial realmente traz grandes benefícios. Talvez se pudesse esperar essa resposta, né, o marido de Kautenegger, né, é engenheiro, que é engenheiro de sistemas espaciais, né, mas ela diz que um dos benefícios é o ecológico. Quando você vai para o espaço, precisa ser capaz de reciclar perfeitamente. É possível ver a própria Terra como uma nave espacial gigantesca acrescentar. E o seu sistema de suporte à vida é a biosfera. O que a descoberta de vida em outros planetas afetaria nossos conceitos? Por exemplo, de Deus, eu me pergunto. Aí ela responde. Para mim, pessoalmente, a ciência e a religião não estão em conflito. A religião, para mim, é onde você não pode fazer nenhuma medição, onde você não tem nenhum dado, onde você tem que acreditar. E a ciência é outra esfera, onde você tem dados. Concordo, claro. Acho que o problema começa quando as pessoas entendem mal onde as coisas são válidas. Se você me disser que precisa acreditar em tudo que está escrito na Bíblia, você terá problemas muito rapidamente, porque posso lhe dizer que a Terra não tem 7 mil anos. Com certeza tem mais, né, gente? Aí vamos aqui que o ETzinho diz aí. Acho que há espaço para qualquer religião que você tenha, ao mesmo tempo em que pega a ciência e olha para a beleza que ela realmente revela sobre o cosmos. Não posso dizer como seria esse conceito de Deus, é a opinião pessoal de cada um, mas há espaço para isso. E se você quiser, pode colocar isso antes do Big Bang. O que existia antes do Big Bang? Não sabemos, não temos dados. Altenegra espera absolutamente encontrar o que procura durante a vida. A introdução de inteligência artificial, diz ela, é um avanço em comparação com a invenção do computador. A inteligência artificial é incrivelmente boa em decifrar. Ah, isso representa 20% da vegetação verde, 40% de água, 30% de gelo. Agora temos algo que pode reconhecer padrões, então isso pode ajudar muito mesmo. Né? Também foram elaborados projetos para um telescópio espacial de próxima geração, que é o Observatório de Mundos Habitáveis, mas ela insiste. Acho que a ciência é uma bela teia de ideias que se espalha ao longo do tempo. Mesmo que não consigamos encontrá-lo durante a minha vida, as ideias que reunimos, as coisas que colocamos em prática, são os trampolins que permitirão às próximas gerações fazê-lo. E aí termina o artigo, nem é tão longo assim. Pois é, e aí? Façam as suas apostas. Temos esses dois grupos aí em um certo combate, eu considero positivo, porque ambos buscam vida alienígena, né? Tanto os astrobiólogos quanto os ufólogos, digamos assim. Né? Cada um por seus meios. E as afirmações, as alegações são distintas também. Né? Enquanto os ufólogos alegam que nós já somos visitados, que talvez alguns governos já saibam aquilo que o David Grush falou, os uh, exobiólogos, astrobiólogos, eles são mais moderados nisso e dizem que não. Provavelmente existe vida sim, o universo é muito grande para que não haja. Né, a vida fora da Terra, mas está muito distante, talvez nunca tenhamos acesso, tem alguns que dizem que nós estamos na floresta escura, é melhor a gente ficar escondido, ou que somos, que eu acho bem interessante a ideia, um zoológico, uma área de preservação cósmica, até eu poderia dizer, e por isso que eles não aparecem. Então realmente fica difícil a gente chegar a uma conclusão, né gente? O que, é que vocês acham aí? Tem a opinião de vocês, o fato é que como James Webb está fazendo suas medições e tudo, pode ser que a qualquer momento nós tenhamos o anúncio, né, pela NASA mesmo, de que bioassinaturas uh, inegáveis foram encontradas, realmente mostrando que a vida, seja nesse Trips to One ou em qualquer outro sistema aí. Aí, não sei, depende de cada caso, né? Ok? Quem gostou desse vídeo aqui, gente, aproveita, já curte, compartilha, se inscreve no nosso canal. Se puder se tornar membro, eu agradeço muito. Se quiser fazer um Pix em qualquer valor, aproveita a nossa chave pixpacetech.com. Agradeço todo e qualquer apoio que vocês puderem nos dar, pessoal. 
Quem quiser me seguir nas redes, meu Instagram, arroba o Threads, Paystack, o TikTok, Paulo.Stack, o X, underline, Paystack, o youtube.com, barra Paulo facebook.com, barra canal Paulistec, o meu e-mail, Paystack, arroba jamail.com, vocês podem usar para tudo, dúvidas, sugestões, críticas, o que vocês quiserem, pessoal. E era isso que eu tinha para hoje, dar essa notícia, né, desse livro, dessas afirmações dessa cientista, dentro daquilo que nós, de um dos assuntos que nós falamos bastante aqui no canal, que é vida alienígena. Até a próxima, então, pessoal.